హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది మార్చ్ ముప్పై టైం వచ్చేసరికి తొమ్మిదిన్నర కావస్తుంది కారులో ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తున్నాడు కెవిన్ కొంచెం తలనొప్పిగా ఉండడం వల్ల కారులోనే సిగరెట్ కాలుస్తూ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాడు కెవిన్ జోరుగా వర్షం పడుతుంది ఎంతైనా వర్షంలో వెళ్ళడం అవసరమా అనుకున్నాడు మనసులో కానీ అర్జెంటుగా ఆఫీస్ నుంచి కాల్ రావడంతో వెళ్ళక తప్పలేదు అంతలోనే కార్ డిక్కీలో నుంచి శబ్దం వచ్చింది కానీ అది పెద్దగా పట్టించుకోలేదు కెవిన్ దిగి చూద్దాం అనుకున్నాడు కానీ వర్షం జోరుగా పడుతుంది కానీ రాను రాను శబ్దం ఎక్కువైతూ వచ్చింది ఈసారి కొంచెం ధైర్యం చేసి కార్ ఆపి డిక్కీ ఓపెన్ చేయడానికి వెళ్ళాడు కెవిన్ డిక్కీ ఓపెన్ చేసి చూస్తూ షాక్ కి గురయ్యాడు డిక్కీలో ఒక స్కూల్ డ్రెస్ నీట్ గా ఐరన్ చేసి దాని మీద ఒక లెటర్ ఉంది ఆ లెటర్ ఇక్కడికి ఎలా వచ్చిందో తెలియదు కెవిన్ కి ధైర్యంగా ఓపెన్ చేయబోయాడు కెవిన్ ఓపెన్ చేసి చూశాడు ఆ లెటర్ లో తిరిగి వెళ్ళిపో లేదా చచ్చిపోతావు అని రాసి ఉంటుంది అది తన చిన్న కూతురైన జెస్సి రాసి ఉంటుందని మళ్ళీ డ్రైవింగ్ చేయడానికి కూర్చున్నాడు కెవిన్ అంతలోనే ఏదో తెలియని శబ్దం దిగి చూద్దాం అనుకునే లోపే కార్ కి ఉన్న డోర్స్ అలాగే అన్ని క్లోజ్ అయిపోతాయి కార్ ఎంత స్టార్ట్ చేసినా స్టార్ట్ అవ్వదు అంతలోనే దూరం నుంచి ట్రైన్ వచ్చి కార్ ని ఢీ కొట్టేస్తుంది కొన ఊపిరితో ఉన్న కెవిన్ కళ్ళి తెరిచి చూస్తే తను రైల్వే పట్టాల మీద కార్ ఆపింటాడు ఎందుకు కార్ సరిగ్గా అక్కడికి వచ్చే లోపే ఆఫ్ అయ్యింది అక్కడ దయ్యాలు ఉన్నాయా కానీ సరిగ్గా రైల్వే పట్టాల మీదే ఎందుకు అసలు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఈ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఎన్నో స్టోరీస్ వింటాం కానీ ఈ స్టోరీలో మన గుండెను చలించే సంఘటనలు జరిగాయి జరిగిన సంఘటనలు వింటే మీరు కూడా బాధపడ్డం ఖాయం అది పంతొమ్మిది వందల అరవై అమెరికాలోని బ్యాండ్ బ్రిడ్జ్లో ఒక భార్య భర్త ఇద్దరు కలిసి చాలా హ్యాపీగా సెకండ్ షో సినిమా చూసి చాలా జాలీగా వస్తున్నారు భార్య అయిన మేరీ తన భర్త్ అయిన పీటర్ని ఎగతాళి చేస్తూ అల్లరి పట్టిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు మేరీ డ్రింక్ చేసి డ్రైవ్ చేయొద్దు అని ఎంత చెప్పినా వినవని పీటర్ని అంటుంది ఏంటి నువ్వు చెప్తే నేను తెలుసుకోవాలా అని నాకు తెలీదా అని విసుక్కుంటాడు పీటర్ కానీ అలానే డ్రైవ్ చేస్తూ పోతాడు పీటర్ సడన్గా తన కార్కి ఉన్న మిర్రర్లో చూస్తుంది మేరీ ఏదో తెలియని ఆకారం మేరీకి కనిపిస్తుంది ఆ ఆకారం కార్ని తోస్తూ వస్తుంది అంతలోనే కార్ ట్రబుల్ స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ కార్ మాత్రం నెమ్మదిగా వెళ్తుంది ఒక చోట వెళ్ళాక ఆగిపోతుంది కార్ అదంతి కదే మేరీకి భయం వేసి పీటర్ని గట్టిగా పట్టుకుంటుంది అప్పుడు పీటర్ ఏమవ్వదులే అని ధైర్యం చెప్తాడు మేరీ భయం తట్టుకోలేక ఏడ్చేస్తుంది అప్పుడు పీటర్ కార్ డోర్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం అనుకుంటాడు కానీ డోర్స్ ఓపెన్ అవ్వవు తన మొబైల్ తో ఫ్లాష్ ఆన్ చేస్తాడు పీటర్ తన ఎదురుగా ఉన్న బోర్డ్ ని చూసి మేరీ మనం చనిపోబోతున్నామని మేరీ కంట్లోకి చూసిన క్షణం కార్ ని ట్రైన్ వచ్చేసి ఢీ కొట్టేస్తుంది అంతే ఇలాంటి సంఘటనలు చాలా జరిగాయి ఇంకా కానీ అక్కడ నిజంగా దయ్యాలు ఉన్నాయి అన్న దానికి ప్రూఫ్ అయితే లేదు కానీ రోజు రోజుకి యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ అవుతూ వస్తున్నాయి అక్కడ ఏం జరుగుతుందో కూడా ఒక అంతు పట్టని మిస్టరీగా ఉండిపోయింది కానీ ఇలా యాక్సిడెంట్స్ అన్ని చూసి భరించలేకపోయాడు విలియమ్స్ విలియమ్స్ ఒక ప్యారనాలజిస్ట్ దయ్యాలు లేవని గట్టిగా నమ్మేవాడు విలియమ్స్ అమెరికన్ మ్యాగజైన్లో రోజు రోజుకి యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ అవడం చూసి విలియన్స్ మనసు చాలా దిగ్భ్రాంతికి లోనైంది వెంటనే దీనికి పరిష్కారం కనిపెట్టాలి లేదా ఇలా జరుగుతూనే ఉంటాయని బాధపడ్డాడు విలియమ్స్ తనకు ఉన్న నైపుణ్యంతో అక్కడికి వెళ్ళి మొత్తం పరిశీలించాడు విలియమ్స్ ముందుగా విలియమ్స్ కనుకున్న విషయం ఏంటంటే రైల్ పట్టాలకి గేట్స్ లేవు అని గుర్తించాడు విలియమ్స్ కానీ అదే పనిగా కార్ ఎందుకు ఇక్కడే ఆగుతుందో ఎంత ఆలోచించినా విలియమ్స్కి తోచలేదు కానీ విలియమ్స్ తన ప్రాణం అడ్డు వేసైనా సరే ప్రజల్ని కాపాడాలనుకున్నాడు వెంటనే విలియమ్స్ తన దగ్గరున్న కార్ని తీసుకొని ఘటన జరిగిన స్థలానికి వెళ్ళాడు విలియమ్స్ తనకి ఎదురైన ప్రతి సంఘటనని ఒక రికార్డులో చెప్తూ ముందుకు వెళ్ళాడు విలియమ్స్ ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నాడు వెంటనే కార్ దిగాడు ఎవరో కార్ని తోస్తున్నట్టు విలియమ్స్ నోట్ చేశాడు వెంటనే తను తెచ్చుకున్న ఎక్విప్మెంట్స్ని తీశాడు విలియమ్స్ కార్ మీద మొత్తం పౌడర్ చల్లాడు కారులో అక్కడక్కడ కొన్ని కెమెరాస్ అలాగే వాయిస్ రికార్డర్స్ పెట్టాడు వెంటనే కార్ని ఒక తోపు తోశాడు విలియమ్స్ గేట్కి యాభై మీటర్ల దూరం నుంచి చూస్తున్నాడు విలియమ్స్ అంతే కొంచెం పొద్దు పొడిచాక వెళ్ళి చూశాడు కార్ మొత్తం ట్రైన్ ఇచ్చిన క్రాష్ వల్ల పక్కకి పడింది తన పౌడర్ చల్లిన ప్రతి ఒక్క చోట చేతి గుర్తులున్నాయి అలాగే తను అమర్చిన వాయిస్ రికార్డర్స్ వాయిస్ రికార్డర్స్ అన్ని పరిశీలించాడు అంతే ఏవేవో వింత శబ్దాలు అలాగే కెమెరాస్లో ఏవేవో ఆకారాలు మొత్తం రికార్డ్ అయ్యాయి అప్పుడు విలియమ్స్ జరిగిన ఆధారంతో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశాడు అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఒక స్కూల్ బస్లో చిన్నపిల్లల్ని ఎక్కించుకొని వెళ్ళాడు డ్రైవర్ డ్రైవర్కి ఫోన్ రావడంతో ఒక చోట ఆపాడు డ్రైవర్ అంతే ట్రైన్ వచ్చి కొట్టేసి వెళ్ళిపోయింది యాభై మంది పిల్లలు పిట్టల్లా రాలిపోయారు 
ఆ ట్రాక్ ఉన్న చోట ట్రైన్ గేట్స్ లేవు అక్కడ బోర్డ్స్ కూడా ఏమీ లేకపోవడంతో డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఆ గేట్స్కి లేకపోవడంతో చిన్నపిల్లలు చనిపోయారు అప్పటి నుంచి అక్కడ ఆ చిన్నపిల్లలు కనిపిస్తున్నారని అలాగే పీటర్ తన ముందున్న బోర్డ్ని డోంట్ కమ్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ థర్టీ అని ఉంటుంది ఇన్వెస్టిగేషన్ అయిపోయాక కూడా డాక్టర్ రోబర్ట్ అనే వ్యక్తి అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా నుంచి మళ్ళీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేద్దామన్నాడు రోబర్ట్ డాక్టర్ విలియమ్స్ ప్రూవ్ చేసింది రాంగ్ అని కొట్టి పడేశాడు అక్కడికి వెళ్ళిన రోబర్ట్ గేట్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేశాడు అలాగే చుట్టుపక్కల మొత్తం కెమెరాస్ అన్ని ఫిక్స్ చేశాడు కానీ విలియం చేసినట్టు కాకుండా డాక్టర్ రోబర్ట్ ధైర్యంగా వెళ్ళి చూద్దామనుకున్నాడు తోడుగా ఎవరు కూడా అవసరం లేదని ఛాలెంజ్ చేశాడు రాబర్ట్ రోబర్ట్ ముందుగా తన కార్ని తీసుకొని ఘటన స్థలానికి వెళ్ళాడు టైం వచ్చేసరికి తొమ్మిదిన్నర కావస్తుంది గేట్స్కి హండ్రెడ్ మీటర్స్ దూరంలో ఆపాడు రాబర్ట్ లైట్ వేసి మొత్తం చెక్ చేశాడు ఎవరు లేరు ఇంకా కొంచెం కార్ ముందుకి నడిపాడు రాబర్ట్ కానీ ఈసారి రాబర్ట్ కార్ని ఆపలేకపోయాడు మళ్ళీ అందరికీ జరిగినట్టుగానే కార్ని ఎవరో తోస్తున్నట్టు గుర్తించాడు రాబర్ట్ వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న సిబ్బందికి కాల్ చేశాడు కానీ కాల్ రీచ్ అవ్వలేదు అంతే ఏదో ఆకారం తన ముందర పోయినట్టు వాయిస్ రికార్డ్ చేశాడు రాబర్ట్ టైం తొమ్మిది కావస్తుంది రాబర్ట్ అప్పటికే భయంతో సగం చచ్చిపోయి ఉన్నాడు కానీ రోబర్ట్ కార్ డోర్ ఓపెన్ అయ్యింది వెంటనే దిగి తప్పించుకోవడానికి ట్రై చేశాడు రాబర్ట్ పరిగెత్తి పరిగెత్తి అక్కడే రక్తం కక్కొని చచ్చిపోయాడు రాబర్ట్ అప్పుడు అమెరికన్ గవర్నమెంట్ ఎవరికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వకుండా స్టాప్ చేసింది ఎంతైనా డాక్టర్ విలియమ్స్ చెప్పిందే కరెక్ట్ అని ఇప్పటికే నమ్ముతున్నారు ఆ స్టోరీ ముందే తెలిసిన పీటర్కి చనిపోతున్నామని కన్ఫామ్గా మేరీ కలర్లోకి చూశాడు ఘటన జరిగిన పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత పీటర్ మేరీకి జరిగిన సంఘటన చాలా వైరల్ అయ్యింది తెలిసి కూడా పోవడం తప్పు అని అక్కడున్న ప్రజలు చెప్తూ వస్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది జరిగిన వాస్తవం అక్కడికి ఎనిమిది తర్వాత ఎవరు వెళ్ళినా ఇప్పటికి కూడా ఇలానే జరుగుతుంది కెవిన్కి కూడా ఇలాగే జరిగి ఉంటుందని ఇక్కడున్న ప్రజలు అనుకుంటున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే కామెంట్ చేయండి ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎగిన సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా చేస్తూనే ఉంటాను మీ సపోర్ట్ అనేది నాకు చాలా అవసరం కింద షేర్ బటన్ ఉంటుంది అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ నెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఖచ్చితంగా గంట సింబల్ అయితే కొట్టండి మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది అలాగే నాకు ఇవ్వ వేళ మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యి నా ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఫాలో అవుతే చాలు దిస్ ఈజ్ జ్ఞానేష్ బాబాయ్ మళ్ళీ మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో